हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कुलदीप सिंह दोस्तों जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट में एससी और एसटी एक्ट का कोई भी केस फाइल होता है तो उस पर्सन को किस तरीके से अपना बचाव करना है इसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी एक्ट को लेकर के एक केस में क्या जजमेंट दिया है तो उस केस के बारे में भी डिटेल में आज आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सके दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव को अच्छे से समझना होगा दोस्तों सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव ऑफ एस सी एंड एस टी एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई एक पर्सन किसी एस सी और एस टी के मेंबर के अगेंस्ट में कोई भी अपराध करता है इस बात के लिए कि वो एस सी और एस टी का मेंबर है इसलिए वो अपराध करता है और उस पर्सन के द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाता है जो कि इंडियन पिनल कोड मींस भारतीय दंड संहिता में वो अपराध माना गया है जैसे कि इंडियन पिनल कोड में चोरी डकैती हत्या इस प्रकार के अपराध माने गए हैं तो ये अपराधों में से कोई भी अपराध अगर कोई पर्सन एस सी और एस टी के मेंबर के अगेंस्ट में जानबूझ करके अगर करता है और वो अपराध अगर इंडियन पिनल कोड में टेन ईयर्स या फिर टेन से अधिक ईयर्स के लिए सजा का उसमें अगर प्रावधान है तो ऐसे में उस पर्सन को केवल दस या फिर दस से अधिक साल की सजा ही नहीं होगी बल्कि उस पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव ऑफ एस सी एंड एस टी एक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों इस बात को आप एक एग्जाम्पल के साथ में समझिए मान लीजिए ए एक पर्सन है जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करता है और बी दूसरा पर्सन है जो कि एस सी का मेंबर है यहां पर ए को इस बात की जानकारी है कि बी एस सी का मेंबर है तो इसलिए ए ने बी की हत्या कर दी इसके अलावा हत्या करने के बाद में बी के पेरेंट्स इस बात को प्रूव कर देते हैं कोर्ट में कि ए ने जानबूझ करके बी एस सी का मेंबर है इसलिए उसकी हत्या की है तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ए के अगेंस्ट में इंडियन पिनल कोड की धारा 302 जीरो हत्या का आरोप तो लगेगा ही साथ में ही ए के अगेंस्ट में सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव ऑफ दिस शेड्यूल्ड कास्ट एंड दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धारा थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव भी लगेगा तो ऐसे में यहां पर ए को लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन की सजा दी जाएगी क्योंकि दोस्तों यहां पर सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव में जो पनिशमेंट बताया गया है वो ही ए को दिया जाएगा तो दोस्तों ऐसे में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में ऐसा कोई अपराध अगर लगे कि यहां पर उस पर्सन ने जान बुझ करके यह जानते हुए भी कि वो एस और एस का मेंबर है फिर भी अगर वो पर्सन अपराध करता है तो ऐसे में उस पर्सन को यह सजा तो दी जाएगी लेकिन यहां पर एस और एस के मेंबर को भी कोर्ट में यह प्रूव करना होगा कि उस पर्सन को इस बात की जानकारी थी कि वो पर्सन एस और एस का मेंबर है अगर एस और एस का मेंबर ये बात कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाता है कि सामने वाले पर्सन को इस बात की जानकारी थी कि वो एस और एस का मेंबर है तो ऐसे में यहां पर सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव ऑफ एस सी एंड एस टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इस केस में भी यही हुआ था एक पर्सन ने एस सी और एस टी के पर्सन की हत्या कर दी तो ऐसे में उस पर्सन के अगेंस्ट में सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड मींस मर्डर का केस लगा इसके अलावा उस पर्सन के अगेंस्ट में सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव ऑफ एस सी एंड एस टी एक्ट भी लगा और दोस्तों ऐसे में ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने यही माना कि उस पर्सन ने जानबूझ करके उस एस सी और एस टी के पर्सन की हत्या की है तो ऐसे में सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव एप्लीकेबल होगा और उस पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी तो ऐसे में उस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये डायरेक्शन दिए 
कि यहां पर केवल उस पर्सन ने एस और एस के पर्सन के अगेंस्ट में अपराध किया है इसलिए यह बात नहीं मानी जाएगी कि उस पर्सन को इस बात की जानकारी थी कि वो एस सी और एस का मेंबर था ये कोई जरूरी नहीं होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन थ्री क्लोज टू सब क्लोज फाइव को एप्लीकेबल नहीं माना और इस सेक्शन को हटा दिया इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उस पर्सन को सेक्शन थ्री जीरो टू ऑफ इंडियन पिनल कोड का अपराधी भी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेक्शन थ्री जीरो फोर ऑफ इंडियन पिनल कोड का अपराधी मानते हुए उसे कम सजा सुनाई तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके अगेंस्ट में भी कभी भी अगर ऐसा कोई भी केस फाइल होता है जिसमें एस और एस एक्ट एप्लीकेबल होता है तो अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्सन इस बात को प्रूव नहीं कर पाता है कि आपको इस बात की जानकारी थी कि वो पर्सन एस और एस से बिलोंग करता है तो ऐसे में आपके अगेंस्ट में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा और अगर आप भी इस बात को प्रूव कर देते हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो पर्सन एस या फिर एस से है आपने केवल उस पर्सन ने ऐसा कोई भी आपके अगेंस्ट में अपराध किया इसलिए आपने अपनी प्रतिरक्षा में ऐसा कोई अपराध किया है तो आपको अगेंस्ट में एस सी और एस टी एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन ये बात आपको कोर्ट में सबसे पहले प्रूव करनी होगी तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एस सी और एस टी एक्ट में बचाव कर सकते हैं दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूँ